गेल्या दोन महिन्यापासून पावसाळ्यास सुरुवात झाली मात्र नांदेड जिल्ह्यात मनावा तसा पावसाचं आगमन अद्यापही झालेलंच झाल्याचं पाहावयास मिळत नाही एकंदरीत महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडं मुसळधार पाऊस चालत असताना नांदेड जिल्हा मात्र दुष्काळात होरपळत असतानाचं चित्र सध्याच्याला सर्वत्र पाहायला मिळत आहे एकंदरीत थोडक्या पावसावर शेत या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी पिकाची लागवड केली आणि दोन महिन्याचे हे पीक आपण या ठिकाणी पाहू शकता की दोन महिन्याच्या पिकांची तुरळक पाऊस असल्या कारणानं ज्या पद्धतीनं वाढ व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीनं वाढ न झाल्याचं चित्र सध्या ज्याला पाहायला मिळत आहे ज्या पद्ध पद्धतीनं नांदेड जिल्ह्यामध्ये अल्पप्रजन्य वस्ती झाल्यामुळं संबंधित लागवड केलेल्या पिकांची ही दैनीय अवस्था झाल्याचं चित्र सध्या ज्याला सर्वत्र नांदेड जिल्ह्यात पाहावयास मिळत आहे जर आपण नांदेड जिल्ह्याचा पूर्वीचा जर कालखंड पाहिला तर नांदेड जिल्हा हा पाणीदार जिल्हा म्हणून ओळखला जातो एकंदरीत नांदेड जिल्ह्यात घेतली जाणारी ही पिके ही हळद कापूस ऊस आणि केळी ही पिके नांदेड जिल्ह्यात घेतली जातात मात्र पाण्याअभावी सदरील नगदी पिकां पिका पिकांची लागवड ही सध्याच्याला झालेली पाहावयास मिळत नाही आणि नांदेड जिल्ह्यातले प्रमुख पा जे नद्यांचे स्त्रोत आहेत त्याच्यामध्ये गोदावरी मांजरा आसना हे नद्यांचे स्त्रोतही सध्याच्याला कोरडे ठाक असलेले पाहावयास मिळत आहे एकंदरीत नांदेड जिल्ह्याची आणि शहराची तहान भागवणारा विष्णुरी विष्णुपुरी प्रकल्पही सध्याच्याला कोरड्या ठाक अवस्थेत पाहावयास मिळत आहे ज्याप्रमाणे या ठिकाणी प्रजन्यवस्ती झालेली आहे त्या त्या पावसाची नोंद मिलीमीटर अथवा सेंटीमीटरमध्ये न झाल्याचे चित्र आहे एकंदरीत जर या पद्धतीचा पाऊस पुढच्या कालावधीत जर राहिला तर नांदेड जिल्ह्याला भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे एम के मराठीसाठी धनंजय सोळंके नांदेड इंदापूर तालुक्यात पावसाचे प्रमाण कमी असले तरी पुणे व पुणे परिसरात पडणाऱ्या पावसामुळे उजनी धरण तसेच उजनी धरणातून भीमा नदीमध्ये एक लाख एक्कावन्न हजार क्युसेसने पाणी सोडल्यामुळे भीमा नदीकाठच्या सर्व गावांना सतक सतर्कतेचा विशारा देण्यात आलेला आहे काही गावांमध्ये शेती पूर्णपणे पाण्यात गेलेले असून नदीकाठच्या जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे त्याच पद्धतीने भाडगर धरणातून निरा नदीत पाणी सोडल्याने त्याही ठिकाणी इंदापूर तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आलेला आहे आणि इंदापूर तालुक्यामध्ये पूर स्थिती निर्माण झालेली आहे एम के एनसाठी विजय शिंदे इंदापूर लातूर जिल्ह्यामध्ये जव जवळपास आत्तापर्यंत एकशे दहा एम एम पाऊस पडलेला आहे जवळपास साठ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत आणि चाळीस टक्के शेती जी आहे ती पेरणी अभावी तशीच आणखी राहिलेली आहे आणि पेरणीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहे आणि आता येऊन पुढे जरी पाऊस जरी पडला तर आता सोयाबीन असेल किंवा जे पिकं आहेत आत्ता खरीप हंगामामध्ये येणारे ते येण्याची तीळमात्र श शंका शाश्वती नाही आज लातूर महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री अनिल बोंडे लातूरच्या दुष्काळी दौऱ्यावरती पाहणीवरती आहेत या दुष्काळामध्ये त्या पाहणीमधून ते काय दे लातूर जिल्ह्याला पॅकेज देतील किंवा शेतकऱ्यांना काय आश्वासन देतील किंवा शेतकऱ्यांना काय देतील याची सर्व लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा लागलेली आहे सचिन सोळंके एम मराठी लातूर सातारा जिल्ह्यामध्ये गेल्या दहा दिवसापासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि आत्ता सध्या त्याच मुसळधार नसून या कोसळधार पावसामध्ये सध्या एम के न्यूज मराठी पोहोचलेला आहे आपण पाहू शकतो की या सातारा जिल्ह्यातल्या या मुसळधार पावसातलं हे स्वरूप जे रौद्र रूप धारण केलेलं आहे या पावसाने पाऊस कुठेही थांबण्याचं नाव घेत नाही धरण धरणाची पातळी मोठ्या प्रमाणात सातारा जिल्ह्यात जेवढी धरणं आहेत ती सगळी आता पूर्णपणे तिसऱ्यात नसून पाचव्या टप्प्यापर्यंत धरणं पूर्ण शंभर टक्के धरणं भरलेली आहेत आपण पाहू शकतो की सातारा जिल्ह्यातलं जे जावळीच्या लोकातलं महू धरण आहे आणि हे महू धरण पूर्ण क्षमतेनं या ठिकाणी भरलेलं आहे एवढा मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू आहे की जे जे भरलेलं धरण आहे हे धरणसुद्धा आपल्याला दिसून येत नाही आणि एकंदरीतच आजसुद्धा या मोठ्या मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने पाऊस मात्र या सातारा जिल्ह्याला या पुराचा वेढा आलेला आहे आणि पूर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे सांगली शहरा पुराच्या पाण्याने वेळा दिलेला आहे आपण पाहतोय कशा पद्धतीने पाणी आत शिरलेलं आहे आपण आहोत आहे सांगलीतील मारुती चौकामध्ये या ठिकाणी हा हे उद्योग क्षेत्र आहे या ठिकाणी बरेच प्रमाणात मोठी दुकानं असतात शहरातील आपण मध्यवर्ती भाग म्हणून हा ओळखला जातो हा पूर्ण भाग आहे तो पाण्यामध्ये वेढलेला आहे लोक पूर्णपणे स्थलांतरित होत आहेत दुकानं सगळे बंद आहेत दुकानात सुद्धा पाणी शिरलेलं आहे आतापर्यंत एकतीस हजार लोकांना स्थलांतरित करण्यात आलेलं आहे नऊ हजार जनावरांना सुद्धा स्थलांतरित करण्यात आलेलं आहे पूर्णपणे जनजीवन चांगलीचं सगळं विस्कळीत झालेलं आहे आपण पाहतो हे दृश्य कशा पद्धतीने लोक पाण्यातून मार्ग काढून या इथून 
तिथून स्थलांतर करत आहेत पूर्ण भाग आता कृष्णा नदीच्या पाण्याची पातळी ही बावन्न फुटापर्यंत गेली आहे जर का आणखीन एक दोन तीन फूट पाणी वाढलं तर पूर्ण शहराला पाण्याचा विळखा बसू शकतोय कॅमेरामन सुजित सह संजय देसाई एम के एन मराठी अपन सद्या आहोत श्रामपुर वैजापुर ज्या रस्ता जोड़ा तो सराला बैट या ठिका दोनों तालुक्या संपर्क तुटलेगा है तथी पूर परिस्थिति से ग्रामस्थ अपने सोबत है अपन तब संवाद साधु माला सगा कभी पूर आला आतापर्यत पूर बगित का परिस्थिति होती सोलता आता दोन हजार एकोनीस आए तो पूर थोड़ा पांच फुटा वाड़े है पानी ते आपल्या दुकानापर्यंत येत होतं पाणी पण ते दुकान त्यांनी हलवलं हलव हलवण्यात आले कुठे सध्या तुम्ही राहायला राहायला गावामध्ये आम्ही दुकान आमची इथे बांगडे कोणती मदत झाली तुम्हाला मदत काहीच नाही आलेली आम्ही फक्त याल ते अधिकारी लोक त्यांनी पाहिला पूरग्रस्त दे त्यांना फक्त बाहेर काढला त्यांनी आपल्या शिंदे वस्ती वाटले सय्यद बस्ती त्यांना बाहेर काढण्यात आलेला आहे बाकी समद व्यवस्थित आहे मला सांगा काका तुम्ही कोणत्या ठिकाणी राहिला आहेत आणि थोड़ा तीन चार फुटा पूर्वी पूर ये होते यंत्रणा नात्काल सूचना आलच होना दौड़ी बिमड़ी जा गाँव कम गावेतून त्याच काय फायदा आहे चाललं आलं तसं चाललं खाली त्याच काय फायदा होणार काय नुकसान झालं शेतीच तुमच्या पुराणा शेतीच मका वाहिल्या कपाशा वाहिल्या माती पण उचलले गेली माती दरड्या खांगळल्या गेल्या हे नुकसान झालेलं शेतीच निश्चितपणे मराठवाड्याला दिलासा देणारे हा पूर आहेत परंतु काही शेतकऱ्यांचं मात्र यामध्ये नुकसान झालेलं आहे कॅमेरामॅन रामोकळे सर रामेश्वर केरे एम के एन मराठी औरंगाबाद पुण्यामध्ये प्रचंड पाऊस आणि मुसळधारा सुरू आहेत येरवडा परिसरामध्ये शांतीनगर भाग असेल विश्रांतवाडी भाग असेल अशा बऱ्याच ठिकाणी काही वस्त्यांमध्ये झाडंझुडप झाडंझुडप कचरा मलिदा अशा बऱ्याच प्रकारच्या वस्तू पाण्याच्या प्रवाहासोबत रहिवाशांच्या घरांमध्ये घुसलेल्या आहेत आज सकाळचीच आज दुपारचीच घटना अशी आहे की येरवडा परिसरामध्ये काही रहिवाशींच्या घरामध्ये पाणी घुसलेलं आहे पुणे शहरामध्ये असणारं एक सूर्य हॉस्पिटल आहे त्या सूर्य हॉस्पिटलच्या बेसमेंटमध्ये पाणी शिरल्याची माहिती आपल्याला भेटत आहे पुण्यामध्ये सतत संतधार सुरू असून पुण्याजवळची जेवढे धरण क्षेत्र आहे खडकवासला असेल पानशेत असेल हे शंभर टक्के भरलेले आहेत अशी आपल्या सूत्रांकडून माहिती भेटत आहे पुणे शहरामध्ये सर्व अधिकारी हे अतिशय तत्सम व चौकसरित्या काम करत असून पुणे शहरातल्या सर्व अधिकाऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे पुणे शहरालगतच्या किंवा पुणे शहरातल्या पुणे जिल्ह्यातल्या ज्या वाड्या वस्त्या नदी क्षेत्राच्या जवळ आहेत अशा सर्व वाड्या वस्त्यांना पुणे शहरातल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी व आपत्ती व्यवस्थापनाने सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे कॅमेरा पर्सन गौरव भोसलेसह एम के न्यूज पुणे महाराष्ट्रातील सातारा सांगली कोल्हापूरसह कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा पूरजन्य परिस्थिती आहे त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले महाराष्ट्रात एक इकडे पूरजन्य परिस्थिती परिस्थिती तर मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये पावसाचा अजूनही एकही थेंब नाही आहे तिथे पिण्याच्या पाण्याचे सुद्धा वांदे अजूनही सुरू आहेत त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याचं प्रमाण वाढू शकतं अशी चिंता व्यक्त होतीये सध्या विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पक्षाच्या यात्रा सुरू आहे जनतेशी संवाद सुरू आहे मात्र शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने हे नेतेमंडळी बघतील हे पाहण्याचा औत्सुक्याचं ठरेल कॅमेरा पर्सन विश्वनाथ कदमसह पूजा शिंदे एम पुणे